so we studied about two type of attractive forces first one is cohesive force which is the attractive force between same type of molecules the second one is adhesive force which is the force attractive force between different types of molecules clear so ini namaku oru problem cheyidu nokka oru beaker le konchu water eduthe avu adine alli njan endu cheyidu oru capillary tube vechittu so endey yo capillary tube njan water aanu to okay water avumbo capillary tube le rise aayi alle ini endu avu okay so ibada kende water molecules le so ee baaga njan endu enlarge cheyidu nokka okay okay so ibada konchu ibada അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അഥവാ ഈ കാറ്റലറി ട്യൂബും വാട്ടർ മോൾക്കൂസ് തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് എന്ത് അഡിസീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോൾക്കൂസ് തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് അഡിസീവ് ഫോഴ്സ് സോ ഹിയർ അഡിസീവ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് കോയിസീവ് ഫോഴ്സ് സോ ദർ മസ്റ്റ് ബി ഒക്കെ കാപ്പിലറി റൈസ് അതായത് ഇവിടെ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് അതായത് ഈ ട്യൂബിലൂടെ വാട്ടർ മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ അപ്പോ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ് അഡിസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതായത് ഈ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസ് ഇതിനോട് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുക അഥവാ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഈ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിന് മുകളിലേക്ക് അല്ലെ അങ്ങോട്ട് കേറിയിരിക്കുകയാണ് ക്ലിയർ അതിനോട് കൂടുതൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ് അഡിസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് കാരണം വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള കൊയിസീ ഫോഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ളത് ഇവിടെ എന്താണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസും ഈ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണ് സോ അത് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിന് മോർ അട്രാക്റ്റീവ് സോ അത് മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യും അഥവാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നിൽക്കും ഇയർ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് വാട്ടറിലെ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് സംഭവിക്കാൻ കാരണം അതാണ് സോ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ What are the different types of forces acting on the water molecules in contact with the sides of the vessel? That is, this vessel is the sides of the vessel. What are the forces that are acting on the water molecules? First one, coisy force. Second one, adhesive force. What are the forces that are acting on the water molecules? This is the force of the water molecules. This is the force of the water molecules. This is the force of the water molecules. So, this is the force of the water molecules. അങ്ങോട്ടുമോട്ടുള്ള <laughs> Second question, what about the forces acting between molecules on the water surface? Water ne surface ili, water ne surface ili, water ne surface ili, down na force ayadam chuchi ili. Eadu force maathra ayadam chuchi ili. Cohesive force maathra ayadam chuchi ili. Alay, kaanan na, ibada water molecules maathra ayadam chuchi ili, water ne contact ili ayadam chuchi ili. Alay, ibada water ne, sorry, ee vessel ili ne, side ayadam chuchi ili, ee vessel ayadam chuchi ili. Ipada eadu maathra ayadam chuchi ili, surface ili ayadam chuchi ili. വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ അവിടെ എന്ത് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൊഹിസി ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡിഡ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി വെസൽ റൈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഹയർ ദാൻ ദി അതേഴ്സ് അതായത് ഈ വെസലിന്റെ സൈഡിലേക്ക് അല്ലെ വെസലിന്റെ സൈഡിലേക്ക് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഈ റൈസിങ്ങിന് എന്താണ് കാരണം അതാ ചോദിച്ചത് എന്താണ് അഡിസീവ് ഫോഴ്സ് അതായത് ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസും ഈ വെസലും തമ്മിലുള്ള അഡിസീവ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂളും വാട്ടർ മോളിക്യൂളും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് 
so the adhesive force is greater than that of cohesive force so ee water molecules endu yu just endu mold like rise ayi ayi dinodu unne close ede nikku alle ee vessel node unne close ede patti pidichu nikku clear so avada adhesive force koodal aagana avade aa side like endu rise ayan kaaranam clear adhesive force endu avade koodudile what will be the direction of resultant force on a molecule in the water surface अट्राशी मेबरुरी मोलिकुलाइए मोलिकुड्डी डिप्रेरी So, capillary rise ni yang dah nak cari ni apa lagi? So, apa nama capillary rise tu sampai kita? Ada aje. Water molecule ni, macam mana substance ni ada? Macam mana objek ni ada? Attraction kurang dulu lah. Ini ni apa yang sih? Apa ni tak mula attraction apa yang sih? Ada water molecule ni tak mula paras paras lah attraction. Macam mana aku boleh? Adanya kal kurang dulu, arah orang attraction ni ada. Ini tube ni ada. Ada macam mana objek ni ada? So, air force tu ada. डिप्रेव मोलिकोटक्टी सो अवेदीफोर्सिया
സോ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റിൽ അത് നമ്മുടെ മെർക്കുറി ഡ്രോപ്പ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസിൽ മെർക്കുറി ഡ്രോപ്പ് വെച്ചിട്ട് അവർ തമ്മിൽ പെൻസിൽ കൊണ്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ അവരെ പെട്ടെന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഒരു മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ കാരണം എന്താണ് അവരുടെ കോയിസി ഫോഴ്സ് ആണ് അവർ ബാക്കിയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പാട്ടണ പോലെയല്ല അവർ ബാക്കിയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ മോളിക്യൂൾസുമായിട്ടാണ് മാക്സിമം അട്രാക്ഷന് സംഭവിക്കുക ക്ലിയർ സോ അവർ അവിടെ കോയിസി ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ സോ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഒക്കേഴ്സ് വെന്റി അഡിസി ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കോഹിസി ഫോഴ്സ് കോഹിസി ഫോഴ്സിനേക്കാളും അഡിസി ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അവിടെ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് സംഭവിക്കും അതായത് ഇവിടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസും ഈ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ സോ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ഈ ട്യൂബിലേക്ക് അത് ഇരച്ചു കയറൈസ് ചെയ്യും സോ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ബട്ട് വെൻ ദ കോഹിസി ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി അഡിസി ഫോഴ്സ് ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് അതായത് ട്യൂബിനോട് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല ട്യൂബിനോട് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഈ മോളിക്യൂളും മോളിക്യൂളും അതായത് ഇപ്പൊ മെർക്കുറി ആണെങ്കിൽ മെർക്കുറിയുടെ മോളിക്യൂളും മോളിക്യൂളും തമ്മിലാണ് മാക്സിമം അട്രാക്ഷൻ എങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുക അവർ മുകളിലേക്ക് പോകില്ല അത് ട്യൂബിലേക്ക് കയറില്ല അവര് അവരിലേക്ക് തന്നെ ഒതുങ്ങും അഥവാ ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുക ക്ലിയർ സോ നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു വലിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കാം Arrange capillary tubes of different diameters on a cardboard piece as shown in the figure. ഞാൻ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിപ്പ് ദ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ്സ് ഇൻ വാട്ടർ കമ്പയർ ദ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഇൻ ദി ട്യൂബ്സ് അതായത് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്യൂബ്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ ട്യൂബ് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് അതിനേക്കാളും ഡയമീറ്റർ കൂടിയ ട്യൂബ് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഡയമീറ്റർ കൂടിയ ട്യൂബ് ഓക്കെ ആ മൂന്ന് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബുകളാണ് മൂന്നിന്റെയും സൈസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഒന്ന് വളരെ ചെറുത് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി വലുത് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വലുത് സോ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബാണ് അഥവാ ഡയമീറ്റർ കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഇവിടെ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഇസ് ദ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഗ്രേറ്റർ ഏതിലായിരിക്കും ക്യാപ്പിലറി റൈസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇൻ ഇൻ ദ ട്യൂബ് ഓഫ് സ്മാളർ ഓർ greater diameter diameter koodiyadilo koranjadilo the answer is in the tube of smaller diameter avade irikum capillary rise koodil undaikya ningal cheyidu okkana experiment aanu adu cheriya diameter koranja tube la irikum maximum water mollekku rise cheyyam kaaranam yan parnaru adutha question in which is capillary rise lower evade irikum capillary rise lower aayirikka adu koodil water water inde level rise cheyyada evade aayirikka ഇൻ ദ ട്യൂബ് ഓഫ് സ്മാളർ ഓർ ലാർജർ ഡയമീറ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അവിടെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വലുതായിരിക്കും അതായത് ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ അതായത് വലിയ ട്യൂബിലായിരിക്കും വാട്ടറിന്റെ ലെവല് വളരെ കുറവ് ചെറിയ ട്യൂബിൽ വാട്ടറിന്റെ ലെവല് കൂടുതലായിരിക്കും അഥവാ കൂടുതലായിട്ട് റൈസ് ചെയ്യും വാട്ടർ ട്യൂബിലൂടെ വലിയ ട്യൂബിൽ കുറച്ച് മാത്രമേ റൈസ് ചെയ്യൂ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഇസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ട്യൂബ് റിലേറ്റഡ് ടു ക്യാപ്പിലറി റൈസ് നോട്ട് ഡൗൺ യുവർ ഇൻഫറൻസ് Why does the capillary rise increase when the diameter of the tube decreases? That is, what is the case? The diameter is the same as the same as the capillary rise is the same as the same as the same. That is, the capillary tube is the same as the diameter. The diameter is the same as the diameter. So, the diameter is the same as the capillary rise increase. The diameter is the same as the tube is the same as the capillary rise. കുറവായിരിക്കും ക്ലിയർ സോ ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ അതായത് ഡയമീറ്റർ കൂടിയാൽ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് കുറയും ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞാൽ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് കൂടും ക്ലിയർ സോ അതിനുള്ള കാരണം റീസൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ ഞാനിന്ന് വായിക്കാം when the diameter of the tube decreases the weight of the liquid it can contain also decreases adayide diameter koranja tube le valare korchu water illa keran kariyullu alle avada endana avada space korvana molly avada stalam korvana aa tube cheriya tube aanu so ile korchu water keerullu alle appo maximum
അതിന്റെ ലെവൽ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ക്ലിയർ സോ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഇൻ ദ ട്യൂബ് ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ അഡിസീവ് ഫോഴ്സ് അതായത് ഈ ട്യൂബില് കുറഞ്ഞ വെയിറ്റ് വാട്ടർ മാത്രമേ കയറുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഫില്ലാവും അല്ലെ കാരണം എന്താണ് രണ്ട് മൂന്നിന്റെ ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ തിക്നെസ് അഥവാ ഡയമീറ്റർ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ അതായത് വലിയ ട്യൂബില് നല്ല റൈസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ വാട്ടർ അതിൽ കയറേണ്ടി വരും അല്ലെ കൂടുതൽ വാട്ടർ കയറേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ചെറിയ ട്യൂബില് കുറഞ്ഞ വാട്ടർ മതി മുകളിൽ എത്താം കാരണം എന്താണ് നാരോ ട്യൂബ് ആണ് അഥവാ ഡയമീറ്റർ കുറവാണ് സോ അതിൽ കുറഞ്ഞ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ വോളിയം അല്ലെ കുറഞ്ഞ വെയിറ്റ് വാട്ടർ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അതിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ കയറുള്ളൂ സോ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഇൻ ദ ട്യൂബ് ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ അഡിസി ഫോഴ്സ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി സർഫസ് ഇറ്റ് കംസ് ഇറ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ അഡിസി ഫോഴ്സ് വിത്ത് ദ ട്യൂബ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ കോസി ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് അതായത് ഈ ട്യൂബിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്യൂബ് ഈ ട്യൂബും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അഡിസി ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണ് ആരെക്കാളും ഈ വാട്ടറും വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള കോയിസി ഫോഴ്സിനേക്കാളും സോ ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് ഏബിൾ ടു റൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് ഉയരാൻ കാരണമാവും കാപ്പിലറി റൈസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ഡയമീറ്റർ ദിസ് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ കാപ്പിലറി റൈസ് ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് സച്ച് ആസ് വാട്ടർ ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ഒപ്പോസിഡ് ബൈ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ട്യൂബ് അതായത് ട്യൂബിലുള്ള ലിക്വിഡ്സിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാപ്പിലറി റൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അഥവാ കാപ്പിലറി റൈസ് കുറയും ഡയമീറ്റർ കൂടിയ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിലുള്ള വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടും കാരണം കാരണം അതിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് എത്താൻ കൂടുതൽ വാട്ടർ വേണ്ടി വരും കാരണം സ്പേസ് കൂടുതലാണ് ക്ലിയർ സോ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം ഡയമീറ്റർ ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ കാപ്പിലറി റൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഡയമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ കാപ്പിലറി റൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി ക്യാപ്പിലറി റൈസിനുള്ള കാരണം എന്താണ് അഡിസീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണ് എന്തിനേക്കാളും കൊഹിസീവ് ഫോഴ്സിനേക്കാളും ഓക്കെ അത് വാട്ടറും വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂളും വാട്ടർ മോളിക്യൂളും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷനേക്കാളും ഈ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ദാറ്റ് ഈസ് അഡിസീ ഫോഴ്സ് അതാണ് കൂടുതൽ സോ ദ അഡിസീ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് കൊഹിസീ ഫോഴ്സ് സോ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഒക്കെസ് സോ നാരോ ട്യൂബില് അഥവാ ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ ട്യൂബില് എന്തായിരിക്കും കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് വാട്ടറെ റൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ ക്ലിയർ അതുപോലെ തന്നെ ഡയമീറ്റർ കൂടിയ ട്യൂബില് കൂടുതൽ വാട്ടർ കയറണം അത് കൂടുതൽ റൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ വാട്ടർ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് വാട്ടർ അതിനേക്ക് മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യണം സോ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അഡിസീവ് ഫോഴ്സിന് എന്തിന് കഴിയില്ല വലിയ ട്യൂബില് അഡിസീവ് ഫോഴ്സിന് അതിന് മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ക്ലിയർ ആ അവിടുത്തെ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവിടുത്തെ വാട്ടറിന്റെ എമൗണ്ട് അഥവാ അതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഡിസീവ് ഫോഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ക്ലിയർ സോ അതിന് എന്ത് ചെയ്യില്ല അത്ര മുകളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ നാരോ ട്യൂബിലോ നാരോ ട്യൂബില് ഈ അഡിസീ ഫോഴ്സിന് അതായത് ഈ വാട്ടറും ട്യൂബും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡിസീ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെ കയറേണ്ട വാട്ടറിനേക്കാളും ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം അവിടെ കുറഞ്ഞ വാട്ടർ മതി മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ക്ലിയർ സോ ആ ഫോഴ്സ് ഈസി ആയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചോളൂ സോ അഡിസീ ഫോഴ്സിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം എന്ത് അവിടെ കയറേണ്ട വാട്ടറിന്റെ എമൗണ്ട് അപ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കൂടുതൽ റൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ ക്ലിയർ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ അഡിസീ ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കണം കൊയിസി ഫോഴ്സിനേക്കാളും അഡിസീ ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കണം മാത്രമല്ല എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ട്യൂബ് വളരെ തിന്നായിരിക്കണം അഥവാ നാരോ ട്യൂബ് ആയിരിക്കണം വട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ നാരോ ട്യൂബ് ആകുമ്പോൾ അതിലെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാത്രമേ അതില് അതിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ സോ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് റൈസ് ചെയ്യും കാരണം അവിടെ അഡിസീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഓർ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ ക്ലിയർ വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റിനേക്കാളും അതായത് ആ ട്യൂബിലുള്ള വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അ
അഡിസീവ് ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം അഡിസീവ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ആൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റിനേക്കാളും അഡിസീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ അവിടെ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് സംഭവിക്കുള്ളൂ ക്ലിയർ സോ എപ്പോഴും അഡിസീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലായാലേ അവിടെ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് സംഭവിക്കുള്ളൂ അഥവാ ഒക്കറയുള്ളൂ ക്ലിയർ സോ കോസി ഫോഴ്സിനേക്കാളും അഡിസി ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കണം വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റിനേക്കാളും അഡിസി ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നാരോ ട്യൂബിൽ റൈസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡയമീറ്റർ കൂടിയ ട്യൂബിൽ ആപ്പിലറി റൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് ഡയമീറ്റർ കൂടിയ ട്യൂബ് ആവുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഉള്ള വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടുതലും അഡിസി ഫോഴ്സ് കുറവാണ് സോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഒക്കെയില്ല ക്ലിയർ so we can conclude or this topic which is capillarity and we want to enter our next topic which is our last topic in our first chapter okay so we can enter to the next topic which is viscous force സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവസാനത്തെ ഫോഴ്സ് ആണ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അവസാനത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് ലിക്വിഡ്സിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അവസാനത്തെ ഫോഴ്സ് ആണ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ക്ലിയർ സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എല്ലാ ടോപ്പിക്കും തുടങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഞാൻ ചെരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഗ്ലാസ് പ്ലസ് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ചെരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മൂന്ന് പോയിന്റ് എടുത്തു മൂന്ന് പോയിന്റ് സോറി നാല് പോയിന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നാല് പോയിന്റ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ രണ്ട് ഡോട്ട് കെരോസിൻ അഥവാ മണ്ണെണ്ണ അറിയില്ലേ കെരോസിൻ കെരോസിൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെരോസിൻ ജസ്റ്റ് കെരോസിന്റെ രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഞാൻ ഡിപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ തന്നെ രണ്ടാമത്തേല് വാട്ടർ വാട്ടർ മൂന്നാമത്തേല് ഗ്ലിസറി ഗ്ലിസറി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഞാൻ ഹണിയാണ് ഹണി തേൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ നാല് എന്താണ് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ഇതിന്റെ ഫ്ലോ ഇതിന്റെ സ്പീഡാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നാല് ഒരേ സമയത്താണ് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എ ടൈം ഓക്കെ ഒരേ സമയം നാലും ഈ പോയിന്റ് നാല് പോയിന്റ് ആണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഏതാണ് പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ സർഫസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാ കെരോസിൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാ കെരോസിൻ ദെൻ വാട്ടർ ദെൻ ഗ്ലിസറി ദെൻ ഹണി നമുക്കറിയാം ഹണിക്കായിരിക്കും എന്ത് സ്പീഡ് കുറവുണ്ടാവും അല്ലെ ഹണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഹണി അല്ലെ വാട്ടറും ഹണിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരേ സമയം ഒഴിച്ചു നോക്കൂ ഏതാ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യാം വാട്ടർ ആയിരിക്കും അല്ലെ സോ എന്താണ് ഇതിന് കാരണം വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഭൂമിയിലൂടെ തറയിലൂടെ ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ ഒക്കെ നടക്കാനും ഓടാനും ചാടാനൊക്കെ പറ്റുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ അല്ല വരുന്നത് അതായത് ഈ ലിക്വിഡ്സും അതിന് ഈ ലിക്വിഡ്സും ഈ ഗ്ലാസ് പൈറ്റും നമ്മൾ എന്തുണ്ട് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നും മെയിൻ ചെയ്യണ്ട അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ലിക്വിഡിനും എന്തുണ്ട് ഒരു സർഫസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താ ലെയർ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലെയർ ഓരോ ലെയർ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സർഫസിലൂടെ ലിക്വിഡ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ ഒരുപാട് ലെയർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് കെരോസിൻ എടുത്താലും വാട്ടർ എടുത്താലും ഗ്ലിസറിൻ എടുത്താലും ഹണി എടുത്താലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ലിക്വിഡ്സിനുള്ളിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ലെയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരസ്പരം ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്
തമ്മില് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇവർ തമ്മില് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഓരോന്നും എന്താണ് പാരൽ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒന്നിന് പാരൽ ആയിട്ടാണ് മറ്റേ ലെയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓരോ ലെയറും എന്ത് ചെയ്യും മാക്സിമം അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിന്റെ മോഷനെ ഈ ലെയർ ഇതിന്റെ മോഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും ഇത് ഇതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും ഇതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും മോഷനെ സോ അത് പാരൽ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഒഴുകി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഓരോ ലെയറും മറ്റൊരു ലെയറിനെ പിടിച്ചു വെക്കും അഥവാ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും തടസ്സപ്പെടുത്തും സോ അതിന്റെ മോഷൻ സ്ലോ ആവും സോ ഇതാണ് എന്ത് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഈ ലെയറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിസ്കോസിറ്റി ഇസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ടു ഒപ്പോസ് ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് അതെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ അത് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെയറിനെ മറ്റൊരു ലെയറുമായുള്ള മോഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഓരോ ലെയറുകൾ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റു ലെയറിനെ പിടിച്ചു വെക്കും ഓക്കെ അതിന്റെ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും സോ എന്ത് ചെയ്യും ആ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ മോഷൻ സ്ലോ ആവും സോ ഇതാണ് എന്ത് വിസ്കോസിറ്റി വൺസ് അഗെയിൻ വിസ്കോസിറ്റി ഇസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ടു ഒപ്പോസ് ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് ലെയർസ് ഓരോ ലെയറിനെയും ഓരോ ലെയറിനെയും മോഷനെയും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന മോഷന്റെ സ്പീഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എന്ത് വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി എല്ലാ ലിക്വിഡ്സിനും വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ട് കുറവുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ട് വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞ ലിക്വിഡ്സ് ആണ് കെരോസിൻ ഇക്കോസിറ്റി മാക്സിമം കൂടിയ ലിക്വിഡ് ആണ് എന്ത് ഹണി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹണിന്റെ മോഷൻ വളരെ സ്ലോ ആകാൻ കാരണം എന്താണ് അവിടെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലാണ് കാരണം ഓരോ ലെയറും മറ്റു ലെയറിനെ മാക്സിമം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മോഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ലിക്വിഡ്സ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് ലോവർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ടാബ്ലറ്റ് ഡം അതായത് വാട്ടറിനേക്കാളും വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലും കുറവുള്ള ലിക്വിഡ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിനെ ടാബ് ടേബിൾ ആക്കി മാറ്റാൻ ടാബ്ലറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ വാട്ടറിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ വിസ്കോസിറ്റി ഉള്ള ലിക്വിഡ്സ് ആണ് ഹണി കാസ്റ്റർ ഓയിൽ കോൾട്ടാർ കോൾട്ടാർ എന്ന് വെച്ചാല് ടാർ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളെ റോഡ് പണിക്കൊക്കെ ടാർ ചെയ്യുന്ന കോൾട്ടാർ അത് ഉരുക്കിയിട്ട് ഒരു ലിക്വിഡ് കാണ്ടില്ല അതാണ് എന്ത് കോൾട്ടാർ ഓക്കെ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും റോഡ് പണി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ടാർ ഒരുക്കുന്ന ടാറിന്റെ വീപ്പിൽ ടാർ ഒരുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അതിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കുഴികൾ കെട്ടറിലൊക്കെ അത് ഒഴിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഗമ്മായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആണ് ഗമ്മ മീൻസ് ഒരു അത്രയും പൊട്ടിപ്പിടിക്കും നമ്മളെ കാലൊക്കെ വെച്ചാൽ നമ്മളെ കാലമിലൊക്കെ ഒരു പച്ച പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കോൾട്ട കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ബ്ലാക്ക് സാധനമാണ് കോൾട്ട ഓക്കെ കാസ്ട്രോയിൽ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളെ വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിലാണ് കാസ്ട്രോയിൽ സോ ഹണി കാസ്ട്രോയില് കോൾട്ടാറ് ഗ്ലിസറിയും ഇനി വാട്ടറിനേക്കാളും വിസ്കോസിറ്റി കുറവുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ആണ് കെരോസിൻ ആൻഡ് പെട്രോൾ അതായത് ഇവ എന്താണ് വാട്ടറിനേക്കാളും സ്പീഡിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ വാട്ടറിനേക്കാളും സ്പീഡിൽ ഇവ ഒരു സർഫസിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യും ക്ലിയർ കാരണം ലോവർ വിസ്കോസിറ്റി ആണ് ഉള്ളത് so this is about viscosity നമുക്ക് ഇനി viscosity എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്ന് നോക്കാം viscosity decrease ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് so അതിനു വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൽ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹണി എടുക്കുക ഹണി തേൻ തേൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 
ക്ലിയർ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറയും ക്ലിയർ സോ വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് വിസ്കോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ക്ലിയർ സോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും അഥവാ അതിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും വിസ്കോസിറ്റി കുറയാ മീൻസ് അതിന്റെ സ്പീഡ് കൂടും അഥവാ അതിന്റെ ഫ്ലോന്റെ സ്പീഡ് കൂടും ക്ലിയർ സോ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഡിക്രീസസ് ക്ലിയർ സോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും വിസ്കോസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് സോ ഇനി അവസാനമായിട്ടൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഷോക്ക് അടിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ ഉണങ്ങിയ മരത്തടി കൊണ്ടോ ഉദ്ധ കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അതായത് ഷോക്ക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇത് അവരെ അടിച്ച് താഴെ ഇടണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അവരെ മസാജ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും അതായത് അവരുടെ ശരീരമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്തിനിങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തിനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫിസിക്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാ ചെയ്യുന്നു സോ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് കൂടും വിസ്കോസിറ്റി കൂടും വിസ്കോസിറ്റി കൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക അവിടെ ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോ നമ്മുടെ ബോഡിയിലൂടെയുള്ള ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഫ്ലോന്റെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ സർക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അഥവാ ബ്ലഡിന്റെ വേഗത കുറയും ഓക്കെ അപ്പൊ സോ നമ്മളെ ഹാർട്ടിലേക്കും നമ്മളെ ഓർഗൻസിലേക്കൊക്കെ എന്ത് എത്താതാവും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് കറക്റ്റ് ഇതിൽ എത്താതാവും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞാൽ വിസ്കോസിറ്റി കൂടും നമ്മളിപ്പോ എന്താ നേരത്തെ ചെയ്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്താ ചെയ്തേ ഹണി ചൂടാക്കി അഥവാ ഹണി ഹീറ്റ് ചെയ്തു സോ ഹണി ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്ത് കൂടി അതിന്റെ സ്പീഡ് കൂടി സ്പീഡ് കൂടുക മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ സ്പീഡ് കൂടുക അഥവാ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ വിസ്കോസിറ്റി കുറയും സോ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കുറയും സോ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലൂടെ സെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിന്റെ സ്പീഡ് കുറയും സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാൽ കേട്ടിലേക്കും മറ്റു ഓർഗൻസിലേക്കൊക്കെ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് കുറയും സോ അത് ഡെത്തിന് കാരണമാവും സോ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കണം സോ നമ്മൾ ബോഡിയൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അടിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ തള്ളി താഴെ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ ബോഡി പെട്ടെന്ന് ആർക്കാണ് ഷോക്ക് അടിച്ചത് അയാളുടെ ബോഡി പെട്ടെന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ഒന്ന് കൂടും മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ബ്ലഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് സെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സോ ബ്ലഡിന്റെ സ്പീഡ് വീണ്ടും നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും ക്ലിയർ സോ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഷോക്ക് അടിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അടിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മരണത്തിന് കാരണമാകും കാരണം ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്ന സ്പീഡ് കുറയും കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിന്റെ സ്പീഡ് കുറയും ബ്ലഡിന്റെ സ്പീഡ് കുറയാൻ മീൻസ് അവിടെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞാൽ വിസ്കോസിറ്റി കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ വിസ്കോസിറ്റി കുറയും ക്ലിയർ സോ ദ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഗെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഫോൾസ് സഡൻലി അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അടിക്കുന്ന ആൾക്ക് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് ഫോളോ ആവുക അഥവാ ഡൗൺ ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഇൻക്രീസസ് സോ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ വിസ്കോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വിസ്കോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫ്ലോ ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോന്റെ സ്പീഡ് കുറയും ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഇൻക്രീസസ് കോസിംഗ് ഹിൻഡ്രൻസ് ടു ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ എ ഹേർട്ട് അറ്റാക്ക് അതായത് ഹേർട്ടിലേക്കുള്ള ബ്ലഡിന്റെ പമ്പിങ്ങിന്റെ സ്പീഡ് കുറയും സോ അത് ഹേർട്ട് അറ്റാക്കിന് കാരണമാണ് വെൻ മസാജ് ഇഡ് ദ ബോഡി ബിക്കംസ് വാം ആൻഡ് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് റിവേഴ്സ് ടു നോർമൽ ലെവൽ അതായത് നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഒന്ന് വാം ആവും ഓക്കെ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ആവും നമ്മുടെ മസാജ
ओके एट क्वस्न आई थिंक एट क्वस्न आर् अरे एट क्वस्न अदान नि असैमेंट ई चाप्टरसान असैमेंट क्वस्नस सो एत्र वेगम क्वस्ट क्वस्टि बैक सैडिले असैमेंट 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 ओर क्वस्टि आंसर ओके सो ई असैमेंट एत्र वेगम अच्छे सो सी ओं नेक्स्ट क्लास थैंक यू